ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಕು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದನ್ನು ನೋಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಈ ಪಾಠ ನೋಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಬೆಳಕು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನನ್ನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ನೈಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ವೈಲೆಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ವಿ ಐ ಬಿ ಜಿ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ವಿ ಐ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಜಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಯೋಚಿಸಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಡಿ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅದು ಉಲ್ಟ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಅಂತ ಅದರ ವೇಗ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದರ ಆವರ್ತನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆವರ್ತನ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಆವರ್ತನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಕು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಲೇಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಲೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಮ್ಮುಖ ಕಿರಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಿರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಇರ್ತದೆ ಅನಂತರ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕಣಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೈನಿಕರ ಪೆರೆಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಾಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಿರಣಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟಾನುಗಳು ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರದ ತನಕವೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಏನಿದು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಿ ಕಿರಣ ನಳಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ 
ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ ನೋಡುವ ಕನ್ನಡಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ 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 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಬೆಳಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕನ್ನಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಕಿರಣಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಎ ಅಸಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಮಯೋಪಿಯಾ ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದದ್ದಿದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಇದು ಈ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅದು ವಿವರಣೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಕು ಪಾಠ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಯಿತು ಅಸಮ ದೃಷ್ಟಿ ಆಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಸಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯ ಅಥವಾ ಏನು ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಕ್ರತೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಮಸೂರ ಅದರಲ್ಲಿ ವಕ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿಯ ಇದನ್ನ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಮುಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹೈ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಪಿಯಾ ಇದೇನು ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಗಡುಸಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳೆಲ್ಲ ಗಡುಸಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸೂರ ಕೂಡ ಸರಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮುಪ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಸಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಡಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೆಳಕು ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದನೆಯದು ಭೂಮಿಯ ತಾಪನ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೂರನೇದು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿಭವನ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬೆಳಕಿನ ವಿವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮರೀಚಿಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಮರೀಚಿಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ಮಿರಾಜ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಯಾಕೆ ಒಂದನೆಯದು ಭೂಮಿಯ ತಾಪನ ಭೂಮಿಯ ತಾಪನ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿಭವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ವಕ್ರಿಭವನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ತಾಪನ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಕ್ರಿಭವನ ಅಂದ್ರ
ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಧೂರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಾರಿ ಸಂಗಮಧೂರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಸೂರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಿಮಾನ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚಲಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅವಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿರರಿನ ದಪ್ಪವನ್ನು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎರಡನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇರುವುದು ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಲೇಸರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೋಗ್ರಫಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕೃತಿಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಅದುವೇ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗುವುದು ಹಾಲೋಗ್ರಫಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ವಕ್ರೀಭವನ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂರನೇದು ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಒಂದನೇದು ಸರಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳು ನಿರ
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಏನು ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಅಂತ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಿರಾಜ್ ಅಥವಾ ಮರೀಚಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ಇದರ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಐದನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಾನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ರೋಹಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ರೆಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಅದು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ತೈಲ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕಾರಣ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದು ಎನ್ ಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಕ್ರೀಭವನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವ್ಯತಿಕರಣ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ವ್ಯತಿಕರಣ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಒಟ್ಟ